ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം സ്നാക്സ് ഒന്നും ഇടാറില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ചെറിയ ചെറിയ സ്നാക്സുകളൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് അത് അവൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ലഡുവാണ് അതായത് അവൽ ഉണ്ടെന്നും പറയാം ഇത് ഞാൻ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇട്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമായെന്ന് അറിയിച്ചതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പം പലർക്കും ഇതറിയാമെന്ന് തോന്നും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാല് മണി പലഹാരമായിട്ട് ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അപ്പം ഇന്ന് തന്നെ ഈ റെസിപ്പി ഇപ്പോൾ ഈ വൈകുന്നേരം ഇടുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ അപ്പോൾ ജന്മദിനമായിട്ടൊരു ചെറിയ സ്വീറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്കിലും തരണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അവൽ ലഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള അവലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള അവൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാം അളവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പോലും ഇല്ല ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം അത്ര ഒരു അളവേ ഉള്ളേ അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറിയ തീയിൽ അതായത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് താഴെയുള്ള തീയിൽ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഓളാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം അതായത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാടങ്ങ് ക്രിസ്പി ആവണ്ട നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് എടുത്ത് ഒടിച്ച് നോക്കണം ഈ ആവൽ കൈ കൊണ്ട് ഒടിക്കുമ്പോൾ ഒടിയുന്ന രീതി ആവുമ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യണേ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം ഇതിൻ്റെ ആ പരുവം എങ്ങനെയാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്യാമേ ഒരുപാട് അങ്ങ് ക്രിസ്പി ആയി ശരിയാവത്തില്ല കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു കിടണം അതായത് പെട്ടെന്ന് കൈ കൊണ്ടായാലും പൊടിക്കണം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു പരുവാണ് ഇത് ഇത് വറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കി അത് പൊടിഞ്ഞു വരത്തില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം നോക്കി നല്ലതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വരും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന പരുവത്തിലാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കണ്ടി ഇനി നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ഒരു മീഡിയം ജാറിലേക്ക് ചൂടാറിയപ്പോഴേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് പൊടിക്കുന്ന ജാറാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ ജാറാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അതായത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനേ ഇനി കുറച്ച് ശർക്കര ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഈ നമ്മൾ ഈ കവറി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതിന് രണ്ട് കട്ട ശർക്കര എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചീകിയും പൊടിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് ഇനി ഈ തേങ്ങയും ഈ ശർക്കരയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിക്കൊണ്ട് വരാം അന്നേരം നമുക്കത് നല്ലൊരു ചെറിയൊരു വെള്ളമയം പോലെയൊക്കെ കിട്ടും അന്നേരം നമുക്ക് ഈ അവൽ പൊടിച്ചത് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ബോൾ പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണേ അപ്പം ഞാനിത് ഒന്ന് കറക്കിക്കൊണ്ട് വരട്ടെ ഞാനിത് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കിട്ടുന്നതാണ്ട് ഒരു വെള്ളം നനവൊക്കെ വന്നതാണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സായി കണ്ടോ ഇനി ഇത് എളുപ്പമാണ് ഈ അവൽ പൊടിച്ചതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാമേ കൈ കൊണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം
ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ടു നൂറ് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വേണ്ട നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണേ ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർത്തത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് താഴോട്ട് പോകത്തില്ല ഒരു ബോൾ പോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം ഇനി നമുക്കിത് ബോളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതായത് ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് നെയ്യിൽ ഒരു ആറേഴ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് മുറിച്ചിട്ടതും അതുപോലെ കുറച്ച് ഉണക്ക് മുന്തിരിങ്ങയും വറുത്തെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉരുട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉരുട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കയ്യിൽ ഇച്ചിരി നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഉരുട്ടാൻ പറ്റും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഞാൻ ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഉരുട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ലഡുവിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ബോളായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പം മതിയേ അപ്പം നമ്മുടെ അവൽ ലഡു അല്ലെങ്കിൽ അവൽ ഉണ്ട എങ്ങനെ വേണേലും പറയാം അപ്പോൾ അതിവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം കുറവാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇവിടുന്ന് മിസ്സായി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ അപ്പോൾ ഇത്രയും അളവിന് ഈ ഒൻപത് ലഡു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള ചേരുവകളൊക്കെ മാത്രം മതി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾക്ക് കപ്പലണ്ടി ചേർത്താലും മതി അതുപോലെ ഈ ചിലർക്ക് ഈ ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ ചേർക്കേണ്ട പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തീർന്നു നേരത്തെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുമായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് അവരുടെ കേട് കൂടാതിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴിപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങ് തീർന്നു പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തേങ്ങയൊന്നും ഞാൻ ചൂടാക്കാറില്ല പിന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാളെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നാളെയൊക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കഷ്ടിച്ചോക്കെ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് ദിവസമൊക്കെ ഇത് കേട് കൂടാതെ തന്നെ ഇരുന്നോളും കേട്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും നാല് മണിക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു